kanadı kınıyoruz. En kişisel şekilde kınıyoruz. Ancak şu andaki ökümetimizin ökümesi, de e, bunda çok çok büyük payı var. Şöyle bir payı var. E, bu kişilerde müşterek olmayacaklar. Bu hataları yaptılar. Şimdi yeni bir hatanın daha beşindeler. O da şu an e, Türkiye'yi bölüp parçalanmaya e, kendilerine adamış Avrupa ülkeleri ve İsrail. Bugün İsrail dostumuz diyebiliyorlar. Avrupa Birliği'nin üst dostumuz diyebiliyorlar. E, bu da bir yanlış yol. E, Bizim düzenimiz değil, bu düzen egemen güçlerin, sömürgeci ülkelerin, ırkçı siyonizmin ve küresel emperyalizmin insanlığa dikte ettiği sistemdir. Kadıklar buraya gidiyor, ben de buraya katılalım diyemeyiz. Hak, hakikat neyse onun yanında yer almak durumdayız. Bu manada inşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur. Bu münasebetle bu salonu bu toplantının yapılmasına tahsis eden Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza da davet eden beyefendilerden ayrıca teşekkür ediyorum. Bir gecede ileri demokrasinizde Binlerce dernek, bakım, sendika kapatılabiliyor. İleri demokrasi. 30-40 yıldır her dökülen, uğruna çapan sahip edilen bir kısım üniversiteler bir gecede kapatılabiliyor. Bir iki gece içerisinde Efendim, 40 binin üzerinde insan tutuklanabiliyor. Ve birkaç gün içerisinde 60 bin civarında kamu görevlisinin işine son verilebiliyor. Değil nasıl ne denebilir? Biz diyoruz ki işler bana diye gelmemeli. Bizim dediğimiz şey bu. İşler bunda diye gelmemeli. Ne söylüyor musunuz? Elbette ülkenin esenliği, güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hakikatin yanında yer almamız lazım. Şu an, şu an gözlerimizi ülkemizin dışına, dışına çıkardığımızda Sual yakın komşudan soruyor bağımından İslam alemine yakın komşularımıza çevirdiğimizde görüyoruz ki maalesef maalesef orası da bir perşan. İşte Suriye, işte Irak, Libya, Mısır, Afganistan, Pakistan, Arakan, Semerkan vesaire, Mali, Somali. Bu böyle gitmez, gitmemesi lazım. Dünyaya baktığımızda, bunları tespit yapımına söylüyorum. Bugün yeryüzünde yuvarlak yedi buçuk milyar insan yaşıyor. Kökümüz aynı. Adem Aleyhisselam ama çocuklarımız. Annemiz Hazreti Havva. Ama bakıyoruz ki geldiğimiz nokta itibariyle her gece bir milyar insan aç yatıyor. Bir milyar insan aç yatıyor dedi, ertesi gün doyacak mı? Bir buçuk milyar insan günde bir dolardan daha düşük bir şeyde çalışıyor bir buçuk milyar insan bir dolardan daha düşük ücretle varlığını sürdürmeye çalışıyor. İki milyar dört yüz milyon insan sağlıklı içme suyundan mahrum. 
Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Veda hutbesinde 124 bin sahabeye hitap ediyordu. Ashab-ı sizlere iki emanet Bu sözlerimi burada bulunmayan kardeşlerimize iletsinler. O beni dinleyenlere nispetler sözlerim kendilerine iletilmiş olanlar mesajlarımı daha iyi anlayıp kavramış olabilirler. Netice itibariyle bir kibrit çöpü mesabesinde kıymetsiz bir oydur. Ama diyor o kıymetsiz bir kibrit çöpü bir ormanı yakabilir. Ben de korkarım ki o benim bir kıymetsiz oyum beni yakabilir. Yetmiyor. Yetmiyor. Batının sınır karakolu durumuna getirilmiş vaziyetteyiz. Batı diyor ki bunları sen ülkende tut. Bak bana gönderme diyor. Ne olacak? İcap ediyorsa ben sana yardım edeyim diyor. Halbuki bu insanların evine başları, başları yıkar kendisi. Christoph Kolop 1492'de Amerika'ya vardığında orada Aztek ve İnka isimli iki medeni kavmi yaşadığını görüyor. Onlar kılıçtan geçirildiler. Servetlerine el konuldu. Ve netice itibariyle o servetler Avrupa'ya tarafı. 